ప్రియమైన చాత్రోపాధ్యాయులకు మరియు ఉపాధ్యాయ మిత్రులకు మనం ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలో విద్యార్థులు ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రతిబంధకాలు వారికి గల వైకల్యాలు వాటి యొక్క గుర్తింపు మరియు మాపనం అనేటువంటి అంశం గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకుందాం దాన్నే అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు వైకల్యాలు గుర్తించటం మాపనం చేయడం రైట్ వీటి గురించి మనం ఒక టీచర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్ కానీ లేదా కాబోయేటువంటి టీచర్ కానీ ఎందుకు మనం చర్చించుకోవాలనేటువంటి అంశం గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకు ప్రతిబంధకం ఏంటి అభ్యసించడంలో ఎదురయ్యేటువంటి బంధకాలు ఏంటివి లేదా అభ్యసనాన్ని బంధిస్తున్నటువంటివి ఏంటివి లేదా అభ్యసనాన్ని పురోగమనం లేకుండా వాటికి ప్రతిఘటిస్తున్నటువంటి అంశాలు ఏంటివి అనేటువంటి దాన్ని చూసుకున్నట్లయితే వాటిని ఒక రకంగా ఆటంకాలు కానీ వైకల్యాలు కానీ లోపాలు కానీ ఇబ్బందులు కానీ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు అని అనుకున్నట్లయితే ముందు దీనికంటే ముందు మనం అసలు అభ్యసనం అంటే అనేటువంటిది కానీ కూడా ఒకసారి మనం సూక్ష్మంగా డిస్కషన్ చేసుకుందాం మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు క్లాసులలో కూడా మనం అభ్యసనం గురించి డిస్కషన్ చేసాం ఏంటి అభ్యసనం అంటే ఏంటి జనరల్గా పిల్లలు కూడా అభ్యసనం అంటే నేర్చుకోవడం అంటారు అసలు నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటిది అంటే తెలియనటువంటి దాన్ని తెలుసుకోవడం ఎప్పుడు తెలియనటువంటి దాన్ని తెలుసుకున్నామని ఎప్పుడు అది తెలుసుకున్నట్టు అనబడుతుంది అనుకున్నట్లయితే ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నామంటే అది మన లోపల పదిలంగా పది కాలాల పాటు నిలిచిపోయి ఉన్నప్పుడే విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నట్టు లేదా నేర్చుకున్న విషయాన్ని తిరిగి మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు దానిపైన ఎలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయకుండానే తిరిగి ఆ విషయాన్ని యథాతథంగా చేసినట్లయితే ప్రతిస్పందించినట్లయితే నిష్పాదన చేసినట్లయితే వల్ల వేసినట్లయితే పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగినట్లయితే అప్పుడు ఆ విషయం మన లోపల నేర్చుకుందాం అనిపిస్తుంది లేదా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోక ముందుకు దాని ఎడల మనకు ఉండేటువంటి వైఖరులు కానీ దృక్పథాలు కానీ ఆలోచనలు కానీ భావాలు ఏదైతే ఉన్నాయో నేర్చుకున్న తర్వాత మనలో కలిగినటువంటి భావాలు కానీ వైఖరులు ఏదైతే ఉందో వాటి మధ్యన ఉండేటువంటి మార్పులు కానీ వ్యత్యాసాలు కానీ భేదాలు కానీ ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మన లోపల శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలా అంటే ఒక విషయం నేర్చుకున్నటువంటి విషయానికి నేర్ నేర్చుకున్న విషయాన్ని నేర్చుకోక ముందుకు దాని ఎడల మన ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంది నేర్చుకున్న తర్వాత దాని యొక్క మన ఎడల ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంది అన్నప్పుడు ఆ ప్రవర్తనలో తప్పకుండా మార్పు ఉండాలి అట్లా మార్పు జరిగినప్పుడు మాత్రమే విషయాన్ని విద్యార్థి కానీ వ్యక్తులు కానీ ఎవరైనా కానీ నేర్చుకున్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి అట్లా మార్పు ఎప్పటి వరకు ఇప్పుడు మీరు మనం ఇక్కడ స్టూడియోలో లేదా లెసన్ వింటున్నాం లైవ్ లెసన్ వింటా ఉన్నాం ఈ విన్నటువంటి లెసన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కాగానే లంచ్ టైం అయిపోతుంది మనం రూమ్లలోకి వెళ్ళగా వెళ్ళే వరకే మర్చిపోయినాం అనుకోండి విన్న విషయాన్ని అప్పుడు అది నేర్చుకున్నట్లు కాదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన విషయము కాలేజీ దాటిపోయి విల్లు కూడా దాటిపోయి ఇంటికి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయి టీచర్ అయిపోయినప్పుడు కూడా రేపు డిఎస్సి రాసేటప్పుడు కూడా ఆ విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే మనం తిరిగి దాన్ని శాశ్వతంగా ఎట్లా ఉందో అట్లా చెప్పగలిగినప్పుడే విషయం నేర్చుకున్నట్లు అర్థం అంటే ఒక విషయం ఎడల మన యొక్క ప్రవర్తనలో నేర్చుకున్నాం అంటే దాని యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పు రావాలా ఆ మార్పు అనేటువంటిది మన లోపల శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలా అంటే ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తనలో కలిగేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి పరివర్తనను అభ్యసనం అంటాం బిహేవియరల్ చేంజ్ పర్మనెంట్ బిహేవియరల్ చేంజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లర్నింగ్ మరి హౌ ది లర్నింగ్ విల్ అక్కర్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి మీరు ఇక్కడ విన్నారు కూర్చున్నారు అంటే ఎట్లా నేర్చుకుంటా ఉన్నారు వినడం ద్వారా నేర్చుకుంటా ఉన్నారు చూడడం ద్వారా నేర్చుకుంటా ఉన్నారు లేదా ఒక రెండు సంవత్సరాలు టీచర్ కావడం కొరకు ఈ ట్రైనింగ్లో ఇన్స్టిట్యూట్ చే చేరి మీరు టీచర్ కావాలని నేర్చుకుంటా ఉన్నారు ఇక్కడ దీన్ని మీరు పొందేటువంటి దాన్ని శిక్షణ అంటారు అంటే ఇక్కడ నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది శిక్షణ ద్వారా కానివ్వండి లేదా మనం ఎదుగుతున్నా కొద్దీ వయసు పెరుగుతున్నా కొద్దీ జీవిత కాలంలో పరిసరాలతో మనం ఏర్పడుతున్నటువంటి సంబంధ ప్రతిచర్యల వలన మనం రోజు రోజుకు కొన్ని అనుభవాలను పొందుతూ ఉంటాం మరి ఇట్లా ఆ అనుభవం ద్వారా కానివ్వండి లేదా ఒక విషయాన్ని చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడం ద్వారా కానివ్వండి కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అంటే ప్రతిచర్యల ద్వారా నేర్చుకుంటాము దాన్నే ఒక రకంగా ఆచరణ ద్వారా కానివ్వండి శిక్షణ ద్వారా కానివ్వండి లేదా అనుభవం వల్ల కానీ ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తనలో కలిగేటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి పరివర్తనను అభ్యసనం అంటాం మరి ఈ శాశ్వత పరివర్తన కలగడంలో అభ్యసనం జరగడంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తూ ఉన్నాయి విద్యార్థికి ఎటువంటి ప్రతిబంధకాలు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి అవి తన ద్వారా వచ్చినాయా లేదా పాఠశాల ద్వారా వచ్చినాయా 
పాఠ్యాంశం ద్వారా వచ్చినాయా లేదా బాడీ బయాలజికల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ద్వారా వచ్చినాయా రీజన్స్ ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతాను మరి ఇక్కడ ఈ అభ్యసనం అనేటువంటిది వ్యక్తులల్లో అందట్లో ఒకే తీరుగా ఉంటుందా ఉండదా ఒక టీచర్ మనం పాఠం చెప్పినట్లయితే టీచర్ ఏమనుకుంటాడు పిల్లలందరూ కూడా నేర్చుకోవాలనుకుంటారు అందరికి కూడా మంచి మార్కులు రావాలంటారు అందరు పాస్ కావాలంటారు అందరు ర్యాంకు తెచ్చుకోవాలంటారు కానీ అది సాధ్యం కాదు క్లాస్ మొత్తంలో ఒకరికే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తూ ఉంది అయినప్పటికీ సేమ్ లెసన్ ఇన్నప్పటికీ అందరు కొంతమంది ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు కొందరికి ఎక్కువ మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి కొందరికి తక్కువ మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి కొందరు మంచిగా చేయగలుగుతారు కొంతమంది అసలే చేయలేకపోతారు కొందరు యావరేజ్గా చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఇక్కడ విషయం ఒకటే అయినప్పటికీ అందరు విద్యార్థులు ఒక తరగతిలో ఒకే ఒకే మాధ్యమం ద్వారా ఒకే విధానం ద్వారా ఒకే వ్యక్తి ద్వారా నేర్చుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ లోపల ఈ అభ్యసన రీతి అనేటువంటిది అభ్యసన లర్నింగ్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి ఒకే తీరులో ఉండవు ఎందుకు కారణం ఏంటిది అనుకున్నట్లయితే వారిలో ఉండేటువంటి వైయక్తిక భేదాలు కావచ్చు లేదా పాఠ్యాంశం యొక్క విషయం కావచ్చు లేదా ఒక వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కావచ్చు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు సోషలాజికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు లేదా ప్రీ జనరేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు లేకుంటే ప్రియర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వాటిని వాటిని మనం వైయక్తిక భేదాలు అనుకోవచ్చు అంతేకాకుండా అవసరాలు కూడా నీడ్ నెసెసిటీ లీడ్స్ టు ఇన్వెన్షన్ అంటారు అవసరం అనేటువంటిది అన్వేషణకు దారితీస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం బాగా ఉన్నట్లయితే మనం బాగా అభ్యసనం జరుగుతుంది అవసరం లేదనుకోండి అప్పుడు అభ్యసనం ఉండదు అందుకని అంటా ఉంటాం కదా మనం గుర్రాన్ని నీటి వద్దకు తీసుకొని వెళ్తాం కానీ తాగించలేము అంటే అర్థమైంది దానికి తప్పికేయట్లేదు తప్పిక వేసినట్లయితే దాన్నంతటి అది పరిగెత్తుకొని తాగుతూ ఉంటుంది లేదా మనం తీసుకొని వెళ్ళినా కూడా వెంటనే తాగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అవసరాలు శారీరక అవసరాలు కానీ మానసిక అవసరాలు కానీ గమ్యంకి సంబంధించినటువంటి అవసరాలు కానీ ఈ అవసరాలను బట్టి కూడా అభ్యసనం అనేటువంటిది వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్యలో భిన్నంగా ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థికి మనం ప్రేరణ కలిగించాలా సరి అయినటువంటి అవసరం నేర్పాలి పిల్ల నువ్వు నేర్చుకున్నట్లయితే పెద్ద అయినాక ఇట్లా అవుతావు ఒక మంచి ఉన్నత స్థితిలో ఉంటావు అనేటువంటి ఒక కాంక్షను ఆకాంక్షను అవసరాన్ని శారీరక కాకుండా మానసికమైనటువంటి ఒక అవసరాన్ని నేర్పాలి అంతేకాకుండా ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అతను ఒక విద్యార్థి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి అతడు మీరు అందరూ టీచర్ కావాలని వచ్చారు కానీ మీ అందరికీ టీచర్ కావాలని నిజంగా అభిరుచి ఉందా లేదా ఫ్యామిలీ వల్ల కానీ ఏదో తల్లిదండ్రుల వల్ల కానీ ఏదో అందరికీ బాగా వస్తుంది టీచర్ జాబ్ ఈజీగా వస్తుందని కానీ లేదా ఈజీగా ఉంటుంది అనుకొని వచ్చారా లేదా ఇంకేదో డాక్టర్ కానీ ఇంకేదన్నా వేరే కానీ ఇంకేదన్నా కోర్సు చేయాలనుకున్నారా అది అంటే ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి అభిరుచులను బట్టి కూడా ఒక విషయం నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది సొంతంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మనసులో స్వయంగా అతని కోరిక కలిగినట్లయితే అభ్యసనం ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎవరో ప్రోద్బలంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వచ్చినట్లయితే అది అభ్యసనం ఇంకొక రకంగా ఉంటా ఉంది అన్నట్లు కాబట్టి ఇవి కూడా అభ్యసనంలో వ్యత్యాసంలో లేదా అభ్యసనం ఒక రీతిలో కలగకపోవడానికి గల కారణాలు ఉంటాయి లేదా అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు అభ్యసనానికి ప్రతిబంధకంగా మారడానికి కూడా ఇవన్నీ కూడా కారణాలు ఉంటాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా అంతేకాకుండా అభ్యాసకుని యొక్క సంసిద్ధత రెడీగా ఉన్నాడా లేదా ఒక విద్యార్థి నేర్చుకోవడానికి పూర్తిగా రెడీగా ఉండాలి రెడీగా ఉండడమా అంటే ఏంటిది ఉంటాడు విద్యార్థి నేర్చుకోవడానికి పుస్తకం ముందర పెట్టుకుని కూర్చుంటాడు కానీ అభ్యసనం జరగదు కారణం ఏంటిది అంటే అతడు ఫిజికల్గా రెడీగా ఉన్నాడు కానీ మానసికంగా రెడీగా లేకపోతే అక్కడక్కడ ఉట్టిగా సామెత అంటా ఉంటారు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి చిత్తం శివుని మీద భక్తి చెప్పుల మీద అంటారు అంటే భక్తి ఉంటుంది కానీ అభ్యసనం జరగాలి అట్లా మానసికమైనటువంటి సంసిద్ధత ఉండాలా శారీరకమైనటువంటి సంసిద్ధత ఉండాలా కాబట్టి ఇవన్నిటి కూడా పూర్తి ఆరోగ్యం కూడా సహకరించాలి కాబట్టి సంసిద్ధత అనేటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సంసిద్ధత ఉంది వెళ్ళి నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి అభ్యాసము ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది ఓకే రెడీగా ఉంది ప్రాక్టీస్ చేసావు కానీ ఫలితం కూడా ఉండాలి ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పటికీ ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ సక్సెస్ రేట్ లేదు మీకు కాబట్టి ఎక్కువసార్లు సక్సెస్ కానప్పుడు ఆ పని నుంచి మనం చేయాలనిపించదు చేస్తున్నా కొద్దీ ఒక రెండు సార్లు ఫెయిల్ అయినప్పటికీ థర్డ్ టైం ఫోర్త్ టైం కొంచెం సక్సెస్ రేట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నప్పుడే మనం విషయాన్ని నేర్చుకోగలుగుతుంది అప్పుడు దాన్ని ఫలితము అంటారు కాబట్టి మనకు కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని బట్టి కూడా మనం ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇవి ఇవి అన్ని అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే అభ్యసనానికి పాజిటివ్గా ఉన్నట్లయితే అభ్యసనం పాజిటివ్గా వెళ్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్గా ఉన్నట్లయితే అనుకున్న స్థాయిలో లేనట్లయితే అవన్నీ కూడా ఒక రకంగా నెగిటివ్గా మారి అభ్యసన ప్రతిబంధకాలుగా ఆటంక
తల్లి గర్భంలో జైగోట ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతూ ఉంటుందో ఏర్పడేప్పటి నుంచి కణ విభజన జరిగినప్పటి నుంచి క్రమంగా క్రమంగా ఎదుగుతూ ఉంటాడు దాన్ని వికాసాలు అంటారు ఈ వికాసాలు కానీ వికాసాలలో ఉండేటువంటి లోపాలు కానీ వాటి యొక్క నిర్మాణం కానీ వాటికి అందుతున్నటువంటి పోషకాలు కానీ లేదా తల్లిదండ్రుల నుంచి జన్యుపరంగా సంక్రమించినటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు కానీ వ్యాధులు కానీ అవయవ లోపాలు కానీ అవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇట్లా వికాసాలు కూడా మనకు అభ్యసనాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది దాంట్లో శారీరక వికాసం కానీ మానసిక వికాసం కానీ సాంఘిక వికాసం కానీ ఈ ఉద్వేగ వికాసాలు ఏవైతున్నాయో ఈ వికాసాలు వీటి యొక్క లక్షణాలు కూడా ఆ స్థాయిలలో ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటిది కూడా మనకు అభ్యసనాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశాలలో ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తాయి రైట్ ఇవి అభ్యసనానికి ప్రభావితం చేస్తాయి మరి ఎందుకు ఇట్లా అంటే కారణాలు ఏమి అంటే ఎందుకు సంసిద్ధత కానీ రెడీనెస్ కానీ ఫలితం కానీ లేకుంటే వికాస స్థాయిలు కానీ డిఫరెంట్గా ఉండడానికి గల కారణాలు ఏమున్నాయి వ్యక్తి వ్యక్తికి ఏం కారణమైంది అనుకున్నట్లయితే ఒకటి అనువంశికత హెరిడిటీ అంటారు కదా తల్లిదండ్రుల నుంచి తన బిడ్డకు లేదా మనకు సంక్రమించి మన తల్లిదండ్రుల నుంచి మన సంతతి నుంచి మన తాతల నుంచి మన మామయ్యల నుంచి మన యొక్క బంధువుల నుంచి మన యొక్క బాబాయిల నుంచి మనకు వంశ పారంపర్యంగా జన్యుపరంగా తరతరాల నుంచి మనకు కొన్ని లక్షణాలు అనేటువంటి మనకు అబ్బుతూ ఉంటాయి సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి జన్యువుల నుంచి కాబట్టి ఆ జన్యుపరంగా మనకు వచ్చినటువంటి లక్షణాలు కానివ్వండి లేదా మనం పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిసరాలు తప్పకుండా వ్యక్తి అనేటువంటి వాడు సంఘజీవి శిశువు కూడా సంఘజీవి విద్యార్థి కూడా సంఘజీవి కాబట్టి సంఘం లోపల పాఠశాల లోపల కుటుంబం లోపల తన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి ఇరుగు పొరుగు వారితోటి అతడు ఎట్లాంటి పరిసరాలు పెరుగుతూ ఉన్నాడు మంచి పరిసరాలలో ఉన్నట్లయితే విద్యార్థి మంచిగా ఉంటాడు లేదా పరిసరాలు సరిగ్గా లేనట్లయితే సరి అయినటువంటి వికాసం జరగదు అందుకని అంటారు ఒక నలుగురు మంచి స్నేహితులతో ఉన్నట్లయితే మంచివాడు అవుతాడు లేదా మంచి స్నేహితులు లేనట్లయితే మంచివాడుగా కాడు అనేటువంటిది కూడా అక్కడక్కడ పెద్దలు మనకు చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి తప్పకుండా ఈ పరిసరాలు అనేటువంటివి ఏంటివి జనన పూర్వ పరిసరాలు కానీ జననాంతర పరిసరాలు కానీ ఈ జననాంతర పరిసరాలనే తీసుకున్నట్లయితే భౌతిక పరిసరాలు కానీ మానసిక పరిసరాలు కానీ సాంఘిక పరిసరాలు కానీ ఈ అభ్యసన పరిసరాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా ఈ యొక్క అభ్యసనం పైన ప్రభావితం చూపిస్తూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా శరీర నిర్మాణం అంటే విద్యార్థి యొక్క శరీర నిర్మాణం అంటే యాజ్ ఎ టీచర్గా మనం ఎందుకు పిల్లవాడు విద్యార్థి నేర్చుకోలేకపోతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి నేను చెప్పిన అందరు నేర్చుకున్నాడు వీడు ఎందుకు రాలేకపోయిండు అన్నప్పుడు ఈ అన్ని యొక్క అంశాలు అతనిలో ఉంటాయి అనేటువంటి దాన్ని యాజ్ ఎ టీచర్గా మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి శరీర నిర్మాణం విద్యార్థి యొక్క శరీర నిర్మాణం ఎట్లా ఉంది ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడా సౌష్టవంగా ఉండా ఏజ్కి తగినట్లుగా ఉన్నాడా అవయ లోపాలు ఏవైనా ఉన్నాయా అనేటువంటిది తర్వాత వాటి యొక్క పనితీరులో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా ఎందుకు అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నట్లయితే ఏమి అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి దానికి గల కారణాలు ఏమై ఉన్నాయి అన్నిట్లో ఈ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉందా లేదా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయంలోనే అబ్నార్మాలిటీ కనిపిస్తూ ఉంటుందా అనేటువంటిది కూడా మనం గమనించాల్సిన అవసరం నెక్స్ట్ కేంద్ర నాడీ మండల పనితీరు కేంద్ర నాడీ మండలం దాంట్లో కేంద్ర నాడీ మండలం స్వతంత్ర నాడీ మండలం ఉపరితల నాడీ ఏ ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద లర్నింగ్ అంటే మనిషి యొక్క డెవలప్మెంట్లో కానీ బిహేవియర్లో అంతా కూడా నర్వస్ సిస్టమ్ కదా ఏదైతే రిసిప్టార్సు కనెక్టార్సు లేకుంటే ఎఫెక్టార్స్ ఏవైతున్నాయో అంటే సంధానకాలు కదా గ్రాహకాలు సంధానకాలు ప్రచాలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మూడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీటి పనితీరు వాటి మధ్యన ఉండేటువంటి సమన్వయం కూడా ఈ అభ్యసనం అనేటువంటిది డిఫరెంట్గా ఉండడానికి కారణాలు రైట్ ఈ రకంగా అభ్యసనం ఇన్ని వాటి వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది మరి ఇవి కూడా సరిగా లేనట్లయితే అవి ప్రతిబంధకాలుగా మారుతాయి అసలు అది ఏంటిది అభ్యసన ప్రతిబంధకం అంటే ఏంది అనేటువంటి దాని ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే పిల్లలు ఎవరైతే అభ్యసనలో నెమ్మదిగా ఉంటారో వారే అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు గల పిల్లలు అనుకున్నట్లు చదివిరు అనుకోండి వెరీ యాక్టివ్గా ఉన్నారా హుషారుగా ఉన్నారా అంటారు ఎందుకో పిల్లవాడు కొంచెం డల్గా ఉన్నాడు కదా నెమ్మదిగా ఉన్నాడు వీంతో చదువు అవుతలేదు అంటే ఎవరైతే కొంచెం ఎక్స్పెక్టెడ్ లెవెల్ కంటే తక్కువ ఉంటారో వాళ్ళను అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు ఉండేటువంటి పిల్లలు అంటారు రైట్ కారణాలు ఏంటి మరి ఈ పిల్లలల్లో ఏం జరుగు అభ్యసన ప్రతిబంధకం ఉంటుంది మరి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఒక పిల్లవాడు ఏం కావాలనుకుంటారు మనం మంచి పౌరుడు కావాలంటాడు మంచి పౌరుడు అంటే ఏంది ఇతరులతోటి మంచిగా సాంఘిక సంబంధాలు ఉండాలా మానసికంగా మంచిగా ఆలోచించగలగాలా మంచి దేహదారుఢ్యం కలిగి ఉండాలా మంచిగా ఎమోషన్స్ సరి అయినటువంటి రీతిలో వ్యక్తం చేయగలగాలా అంటే ఒక ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా అతని బిహేవియర్ ఉన్నట్లయితే అటు మంచి వ్యక్తి అంటాడు కానీ ఈ అభ్యసన ప్రతిబంధక
మానసిక వికాసం కానీ లేదా మానసిక నైపుణ్యాలు కానీ ఏంటి మానసిక నైపుణ్యాలు అంటే ఏంటి విషయాన్ని సెన్సరి చేసుకోవడం కానీ దాన్ని థింక్ చేసుకోవడం కానీ దాన్ని ఫీలింగ్ చేసుకోవడం కానీ దాన్ని మీనింగ్ఫుల్గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవడం కానీ దాన్ని రీజనింగ్ చేసుకోవడం కానీ దాన్ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ చేయడం కానీ సింతసిస్ చేయడం కానీ క్రిటికల్గా అనాలిసిస్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక డిసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవడం కానీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా యాక్షన్ రియాక్షన్ కనెక్షన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సైకలాజికల్ డెవలప్మెంటు లేదా మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనుకుంటాం దీంట్లో కొంచెం దెబ్బతింటుంది అదే రకంగా భాష లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంది తన యొక్క భావాలను ఒక వ్యక్తి వ్యక్తం చేసేటువంటి లేదా తన ఒక వ్యక్తి తన యొక్క భావాలను ఇతరులకు అందించేటువంటి ఒక యానకం భాష మరి ఆ భాషను అర్థం చేసుకోవడం కానీ భాషను చదవడం కానీ భాషను అనువైనటువంటి రీతిలో వ్యక్తం చేయడం కానీ భాషను పెంపొందించుకోవడం కానీ భాషలో ఉండేటువంటి వ్యాకరణ దోషాలు కానీ దానిపైన ఒక పటిష్టత సంపాదించుకోవడం కూడా దెబ్బతింటుంది అట్లే భాషణం భాషణం అంటే ఏంటి మాట్లాడడం ఒక వ్యక్తి ఇతరులతో సరి అయినటువంటి రీతిలో సరి అయినటువంటి సమయంలో సరి అయినటువంటి పదజాలంతో వాడినట్లయితే మంచిగా ఉంటుంది భాషణం మరి అట్లాంటి భాషణం కానీ నెక్స్ట్ చదవడం కూడా రాయడంలో కూడా గణిత నైపుణ్యాలు ఏదైతే ప్రాథమిక గణిత నైపుణ్యాలు ఏదైతే అనుకుంటా ఉన్నామో కూడిక తీసివేత గుణకార భాగార ప్రక్రియలు ఏదైతే అనుకుంటా ఉన్నామో లేదా ఈ మధ్యన మనం త్రీ అవర్స్ ఏదైతే అనుకుంటా ఉన్నామో ఇవన్నిట్లలో కూడా కొంచెం పిల్లవాడు అనుకున్న లెవెల్లో ఉండడు అవి దెబ్బతింటా ఉంటాయి ఇంకా అంతేకాకుండా సాంఘిక నైపుణ్యాలు అంటే ఇతరులతో కలిసిమెలిసి ఉండేటువంటి నైపుణ్యాలు ఇతరులతో తన అవసరాలు తీర్చుకునేటువంటి నైపుణ్యాలు ఇతరులకు సహాయపడేటువంటి నైపుణ్యాలు ఒక సంఘ జీవంగా కమ్యూనిటీగా ఒక గ్రూప్ మైండెడ్గా జీవించేటువంటి నైపుణ్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నెక్స్ట్ విద్యా నైపుణ్యాలు అంటే ఎడ్యుకేషన్ పొందేటువంటి స్కిల్స్ కానీ బిహేవియరల్ నైపుణ్యాలు బిహేవియర్ అంటే బిహేవియరల్ స్కిల్స్ అంటాం బిహేవియరల్ స్కిల్స్ అనేటువంటివి ఇండివిజువల్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు సోషల్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు నార్మల్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు అబ్ నార్మల్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు ఇంటర్నల్ బిహేవియర్ ఉండొచ్చు ఎక్స్టర్నల్ బిహేవియర్స్ ఉండొచ్చు ఇన్ని రకాలైనటువంటి బిహేవియర్స్ ఉంటాయి ఈ అన్నిట్లో మనం అనుకున్నంత లెవెల్ లేకుండా ఈ నైపుణ్యాలు అనేటువంటివి కొంచెం దెబ్బతింటా ఉంటాయి ఈ నైపుణ్యాలు అనుకున్న లెవెల్ కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ పిల్లవాడిలో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి అభ్యసన ప్రతిబంధకం ఉంది అనేటువంటి దాన్ని యాజ్ ఎ టీచర్గా మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది రైట్ ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో ప్రైమరీ స్కూల్లో ఉన్నట్లయితే అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు ఉండేటువంటి పిల్లల్ని మనం ఎట్లా కొంచెం గుర్తించవచ్చు వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అనేటి దాన్ని ఒకసారి సూక్ష్మంగా మనం చూద్దాం ఇక్కడ పిల్లలు కొత్త కష్టమైన విషయాన్ని అభ్యసించడంలో కష్టపడతారు అంటే పిల్లలు మామూలుగా నేర్చుకునే విషయాలు కాకుండా ఏదైనా కొత్త విషయం కానీ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉండేటువంటి విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు తర్వాత షూ లేసు వేసుకోవడం కానీ కట్ వాటిని కట్టుకోవడంలో కానీ బట్టలు వేసుకోవడంలో కూడా పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అంటే ఎక్కువ అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు ఉండేటువంటి పిల్లల యొక్క లక్షణాలు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మాట్లాడడంలో కూడా మాట్లాడడంలో ప్రతిబంధకం అంటే మాట్లాడడంలో మాట్లాడిందే అంటే తడబడతా ఉండడం కానీ నత్తిగా పడతా ఉండడం కానీ స్పష్టంగా మాట్లాడలేకపోవడం కానీ మాటకు మాటకు మధ్యన సరి అయినటువంటి కోఆర్డినేషన్ లేకపోవడం కానీ లింక్ సరిగ్గా లేకపోవడం కానీ అది అంటే మాటలో ఉండేటువంటి వాయిస్ అనేటువంటి సరిగ్గా ప్రతిస్పందించకుండా అర్ధరంత అర్ధవంతంగా లేకపోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఇతర పిల్లలతో పోల్చుకుంటూ తమను తాను తక్కువగా అంచనా వేసుకుంటారు పిల్లలు అంటే కొంచెం పిల్లలు ఇన్ఫీరియర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు నాకు రాదు నేను తక్కువగా ఉన్నా నేను మొద్దు అని అంటే అక్కడక్కడ ఈ పనులు చేసేటప్పుడు టీచర్ గమనిస్తారు తల్లిదండ్రులు గమనిస్తారు తోటి వారు కూడా గ్రహిస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి సైకలాజికల్ నాలెడ్జ్ పరిజ్ఞానం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లవాడిని బ్లేమ్ చేస్తారు అతని పైన ఒక ముద్ర వేస్తాడు అరే వీడికి మాటలు సరిగా రావు లేదా వీడు నత్తివాడు వీడు చెవిటివాడు వీడు మొద్దు వీడికి పని రాదని మనం కొంచెం అక్కడక్కడ లేబులింగ్ వేస్తూ ఉంటాం ఆ లేబులింగ్ వల్ల పిల్లలు ఏంటంటే తన యొక్క ఆత్మ న్యూనతా భావానికి లోనైపోయి తనను తాను తక్కువ అంచనా వేసుకొని కుంచించుకొని పోయి ఫ్రీగా అసోసియేషన్ గారు తద్వారా ఏంటంటే డే టు డే చేసేటువంటి డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి వెనుకబాటుకు లోన్ అవుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా అది మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్కు మెంటల్గా ఫ్రస్ట్రేషన్స్కి డీల్ అయిపోయి ఇంకా ప్రతిబంధకంగా ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి అన్నట్టు తర్వాత జ్ఞాపక శక్తి కూడా కొంచెం పిల్లలకు తక్కువగా ఉంటుంది అవధానం తక్కువగా ఉంటుంది అవధానం అంటే అటెన్షన్ అంటే ఒక విషయం పైన మనసును కేంద్రీకరించేటువంటి శక్తి ఎబిలిటీ స్పాన్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకు తక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత పిల్లల్లో తక్కువ ఏకాగ్రత కూడా ఉంటుంది ఇవి అభ్యసన ప్ర
మనం క్లాస్ రూమ్ ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఒకే రకమైన పిల్లలు ఉండరు రకరకాల పిల్లలు ఉంటారు అటుగాక ఈ రోజులలో మనం ఎంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్స్ అంటాం సమ్మిళిత విద్యను అందించాలా అన్ని రకాల పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళందరికీ అన్ని ఏ ప్రతిబంధకం లేనటువంటి చురుకైనటువంటి విద్యార్థికితోటి ప్రతిబంధకం ఉండేటువంటి పిల్లల్ని ఆల్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉండేటువంటి పిల్లలందరినీ ఒకే దగ్గర చేర్చి కామన్ క్లాస్ రూమ్ లోపల కామన్గా పిల్లలకి ఇంటరాక్షన్స్ చేస్తూ అందరినీ కమ్యూనిటీగా కామన్గా ఎడ్యుకేషన్ అందించాలనేటువంటిది మనకు ఇంటిగ్రేటివ్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం కాబట్టి అట్లాంటి క్లాస్ రూమ్లో ఎట్లాంటి పిల్లలు ఉంటారు అనేటువంటి దాన్ని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంగవైకల్యం కలిగిన పిల్లలు కూడా ఉంటారు వీళ్ళకు కూడా అభ్యసన ప్రతిబంధకం ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటిది శారీరక అవయవ లోపం గల పిల్లలు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉండేటువంటి పిల్లలకి అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే ఏంటండి మనకు తెలుసు హ్యాండిక్యాప్డ్ పిల్లలు అంటారు అనగానే ఏంది కాలు సరిగా లేకపోవడం కానీ చెయ్యి సరిగా లేకపోవడం కానీ ఏదైనా ఒక అవయవం సరిగా లేకపోవడం కానీ ఒకవేళ ఉండి కూడా సరిగ్గా పనిచేయలేకపోవడం కానీ అట్లా ఉన్నట్లయితే మనకు శారీరక లోపం అంటారు వీళ్ళకు కూడా అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు ఉంటాయి దీంట్లో శ్రవణ వైకల్యం అంటే ఇయరింగ్ ఇంపేర్డ్ అంటాం కదా రైట్ ఇక్కడ సరిగా వినలేకపోవడం ఇది కూడా సరిగా వినలేకపోయినప్పుడు అభ్యసనం అనేటువంటిది అంటే వినికిడి లోపం ఉండడం అనేటువంటిది అభ్యసనానికి అది ప్రతిబంధకంగా మారుతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఆ పిక్చర్స్ చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే పిల్లవాడికి వినికిడి ఉంది చాలా దగ్గరగా చెప్పినట్లయితే కూడా పిల్లవాడు వినట్లేదు అని అర్థం నెక్స్ట్ దృష్టి వైకల్యం అంటే సరిగ్గా కనిపించలేకపోవడం చూపు సరిగ్గా లేకపోవడం దగ్గరగా చూపు ఉండడం దూరంగా లేకపోవడం పూర్తిగా ఉండడం లేదా సాయంకాలం అయితే కనిపించకపోవడం లేదా పెద్ద అక్షరాలు మాత్రమే కనబడడం చిన్న చిన్నవి కనబడకపోవడం దగ్గరవి కనబడడం కనబడ కలర్ ఇవి కనిపిస్తుంటాయి మామూలు అక్షరాలు కనబడకపోవడం ఇవన్నీ కూడా అంటే దృష్టి వైకల్యం కూడా దృష్టి లోపం కూడా పిల్లవానికి అభ్యసన ప్రతిబంధకంగా మారుతూ ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి కనబడరు కాబట్టి పిక్చర్స్ చూసినట్లయితే ఒకసారి మనకు అర్థమవుతూ ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ చలన వైకల్యం అంటే లోకోమోటార్ డిజబిలిటీ లేదా లోటో లోకోమోటార్ హ్యాండిక్యాప్డ్నెస్ అనుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ శారీరక కాళ్ళతోటి చేతులతోటి చేయాల్సినటువంటి పనులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి లోపల అంటే కోఆర్డినేషన్ సరిగా లేక లేకపోవడం అన్నట్టు అర్థం అది కూడా అభ్యసనానికి ప్రతిబంధకంగా ఉంటుంది అన్ని సరిగ్గా ఉండేటువంటి పిల్లవాడు కొంచెం లోపంగా ఉండేటువంటి పిల్లవాడు అభ్యసనంలో సరిగ్గా రాణించలేరు అన్నట్లు అర్థం నెక్స్ట్ ఏంటంటే బహుల వైకల్యం అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వైకల్యాలు ఉంటాయి పిల్లలకు దృష్టి లోపం ఉండొచ్చు లోకోమోటార్ ఎబిలిటీ ఉండొచ్చు లేదా మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ ఉండొచ్చు లేదా రెండు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ శారీరకమైనటువంటి వైకల్యాలు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులని మనం ఏమంటుంటే బహుల వైకల్యం కలిగినటువంటి పిల్లలు అంటారు రైట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి మనం స్పెసిఫిక్గా ఈ పదాన్ని చూడవచ్చు సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అభ్యసన ప్రతిబంధకం అంటే తక్కువ స్థాయి ఉండే పిల్లలు అన్నారు ఇక్కడ ప్రతిభావంతులు ఎందుకు వస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని చూసుకున్నట్లయితే ప్రతిభావంతులు అంటే గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ కూడా కామన్ క్లాస్ రూమ్ ప్రతిబంధకం అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక రకంగా ఎందుకంటే అతడు చాలా తెలివైనటువంటి వ్యక్తి అతడు నేర్చుకోవడానికి క్లాస్ రూమ్లో సరి అయినటువంటి వనరులు సరిపోవట్లేదు విషయాన్ని వెంటనే నేర్చుకున్నాడు డబుల్ ప్రమోషన్ లేదు అట్లాంటి దాన్ని కూడా కొంచెం వీళ్ళకు ఉండేటువంటి ప్రతిబంధకాలు వీళ్ళకు ఉంటాయి సృజనాత్మకత కలిగినటువంటి పిల్లలు అంటే సృజన క్రియేటివ్ చిల్డ్రన్ అంటారు కదా అంటే ఉన్న దాంట్లో కాకుండా ఉన్న దాంట్లో కొత్తదనంగా ఆలోచించేటువంటి పిల్లలు అన్నట్టు అర్థం కాబట్టి వీళ్లకు కూడా ప్రతిబంధకాలు సరైన ప్రోత్సాహం లభించకపోవడం కూడా ఏరియాస్ లేకపోవడం పని సరిగా లేకపోవడం ఇవంతా కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ బుద్ధిమాంది మెంటలీ రిటార్డెడ్ పిల్లలు కూడా ఈ మెంటలీ రిటార్డెడ్ పిల్లలు కూడా ఈ అభ్యసన ప్రతిబంధకాలకు బుద్ధిమాంద్యత అనేటువంటిది ఒక కారణం ఈ బుద్ధిమాంద్యత ఉండేటువంటి పిల్లల్ని మెంటలీ రిటార్డెడ్ పిల్లల్ని మళ్ళీ ఫోర్ లెవెల్స్ అంటాం ఒకటి ఏంటంటే మైల్డ్ మోడరేటెడ్ కదా మైల్డ్ ఒకటి మోడరేట్ ఒకటి తర్వాత సివియర్ ఒకటి ప్రొఫౌండ్ ఒకటి అంటారు ఇక్కడ ప్రొఫౌండ్గా ఉండే పిల్లలు సివియర్గా ఉండేటువంటి పిల్లలు లేదా అంటే ఉండే పిల్లలు మన పాఠశాలకు రారు కానీ మైల్డ్గా ఉండి మోడరేట్గా ఉండేటువంటి పిల్లలు మాత్రం మన పాఠశాలకు వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ పిల్లలు కూడా మనం అభ్యసన ప్రతిబంధకం వీళ్ళ లోపల ఉంటుంది అని అట్లాడు రైట్ ఇంకా ఏంటంటే విద్యాపరంగా కూడా ప్రతిబంధకంగా ఉండేటువంటి పిల్లలు ఇక్కడ విద్యాపరంగా ప్రతిబంధకంగా ఉండే పిల్లలు అంటే కొంచెం అనుకున్న దానికంటే క్లెవర్గా ఉన్నాడు డల్గా ఉన్నాడు ఎబో యావరేజ్ బిలో యావరేజ్ అంటాం కదా ఇట్లాంటి పిల్లలు కూడా అన్నట్టు అంటే విద్యాపరంగా ముందుండేటువంటి పిల్లలు వీళ్ళకుండా కూడా కొన్ని ప్రతిబంధకాలు ఉంటాయి విద్యాపరంగా వెనుకబడ్డటువంటి పిల్లలు వీళ్ళకు అభ్యసన ప్రతిబంధకాలు ఉంటాయి రైట్ అంటే ఇవన్నీ ఎందుక
పిల్లవాడు శారీరకంగా మానసికంగా అన్ని రకాలుగా మంచిగానే ఉంటాడు కానీ నేర్చుకోవడంలో మాత్రం కొంచెం వెనకబడి ఉంటాడు వాడిని అతని అభ్యసన వైకల్యం కలిగిన పిల్లలు అంటారు దీంట్లో ముఖ్యంగా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే డిజిలెక్సియా చదవడంలో కానీ కొంచెం రాయడంలో కానీ లోపం ఉండేటువంటి దాన్ని డిజిలెక్సియా అంటారు మనం ఇంతకుముందు క్లాసులలో మీరు కూడా ఒకసారి దీన్ని చర్చుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఈ డిజిలెక్సియా అనేటువంటిది కూడా అభ్యసన ప్రతిబంధకంగా మారుతూ ఉంటుంది రైట్ తర్వాత డిస్గ్రాఫియా అన్నాడు డిస్గ్రాఫియా అంటే పిల్లవాడు రాయడంలో ఇప్పుడు అక్కడ మీరు ఆ రైటింగ్ చూసినట్లు అది అర్థమవుతుంది కదా అది ఫోర్ రూల్ నోట్బుక్ ఉంది కానీ అక్కడ రైటింగ్ పై దానికి పై అప్పర్లో ఉండే లైన్కి ఏమి ఉండాలా లోయర్లో ఉండే లైన్కి ఏమి ఉండాలా మిడిల్ టూ లైన్స్కి ఎట్లా ఉండాలా క్యాపిటల్ ఎక్కడ దాకా ఉండాలా స్మాల్ లెటర్స్ ఎట్లా ఉండాలంటే దాంట్లో కంపల్సరీ కొంచెం ఆర్డర్ అనేటువంటిది లోపించినట్టు కనబడుతూ ఉంది ఇట్లా రైటింగ్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని లోపం ఉన్నట్లయితే దాన్ని డిజిగ్రాఫియా అంటారు ఈ డిజిగ్రాఫియా కూడా అభ్యసన ప్రతిబంధకాలకు కారణం ఈ రకంగా ఉండాలి డిస్గ్రాఫియాను సవరించాలంటే ఇట్లాంటి రైటింగ్ని మనం నేర్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిస్ఫేసియా కూడా అంటే విద్యార్థిని పిల్లవాడు వాటిని సరిగా గుర్తించలేకపోవడం సంఘ్యలు సరిగా చేయలేకపోవడం ఈ సూచనలు సరిగా గ్రహించలేకపోవడం ఇట్లా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని డిస్ఫేసియా అంటారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఇది తర్వాత డిజ్ క్యాలిక్లీ అన్నాడు క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఇది గ్యా మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి డిజ్ క్యాలిక్లీ అంటే గణిత ప్రక్రియలు గణితంలో కూడికలు కానీ తీసివేతలు కానీ మినిమం లెక్కలు కానీ ఏదైతే చేయడంలో లోపాలు చేస్తూ ఉంటాయో అవి కూడా అభ్యసనానికి ప్రతిబంధకంగా ఉంటుంది కాబట్టి గణితపరమైనటువంటి ప్రతిబంధకాలను డిజ్ క్యాలిక్లీ అంటారు రైట్ తర్వాత ఇంకేందంటే ఏడిహెచ్డి అన్నాం కదా ఏడిహెచ్డి అంటే అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ ఆర్డర్ డిజార్డర్ అంటే ఇక్కడ అటెన్షన్ అంటే అవధానము కదా డెఫిసిట్ అంటే అవధానాన్ని ఏకాగ్రతను లోపించా ఉంచడం లేదా అతిగా చురుకుదనంగా ఉండడం అనేటువంటి దాని ఉంటుంది అంటే అటెన్షన్లో డెఫిసిట్ ఉంటుంది అట్లనే హైపర్ యాక్టివ్ అంటే అతిగా అతి చొరవగా ఉంటుంది లేదా అతి చురుకుగా ఉండేటువంటి డిజార్డర్ ఉంటారు పిల్లలు ఇది కూడా ఒక రకంగా ఏడిహెచ్డి అనేటువంటిది కూడా అభ్యసనానికి ప్రతిబంధకంగా ఉంటుంది ఇంకా అంతేకాకుండా సామాజిక పరిస్థితుల ఇమడలేని పిల్లలు మిగతా పిల్లలకు దూరంగా ఉంటారు ఇమ ఇమ ఎందుకు ఇమడలేకపోతా ఉన్నారు ఇమడలేకపోవడానికి గల కారణం ఏదైతుందో వాళ్ళకి అది అభ్యసనానికి ప్రతిబంధకంగా మారుతుంది రైట్ దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఒక రకంగా అభ్యసనానికి మారే పిల్లలల్లా ఇమడలేనటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే విషమ యోజన గల పిల్లలు అనుకోవచ్చు ఇట్లా మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండే పిల్లలు మాల్ అడ్జస్ట్ అంటే ఏంది అడ్జస్ట్ కాలేకపోతున్నారు ఎవరితోటి పక్క వాళ్ళతో పక్క వాళ్ళతో అడ్జస్ట్ అయితే లేరంటే ఏంది నేను పక్క వాళ్ళతో ఇమడలేకపోతున్నా నేను నేను అక్కడ ఉండను నేను వేరే ఉంటా లేకుంటే వెళ్ళిపోతా వాళ్ళతో కలిసి ఉండ అంటారు కారణం ఏంది మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్కు కారణం ఏంటిది అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఆ మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేటువంటిది అభ్యసనానికి సరిగా నేర్చుకోవడంలో ఇబ్బంది పడి చేస్తూ ఉంటుంది అని అట్లాడు రైట్ అది దీంట్లో అటెన్షన్ డిజార్డ్ నెక్స్ట్ ఇంకేందంటే ప్రాబ్లమెటిక్ చిల్డ్రన్ అంటారు వీరు వెరీ ప్రాబ్లం అండి క్లాస్ రూమ్లో మీరు కూడా టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇంకెక్కడ కానీ చిన్న మీ ఇంట్లో దగ్గర ఉండేటువంటి మీ బంధువుల పిల్లలు కానీ చూసినట్లయితే ప్రాబ్లమ్ వెరీ ప్రాబ్లమెటిక్ పిల్లలను అంటాడు వాడు అది ఆ లక్షణం కూడా పిల్లవానికి అభ్యసనానికి ఇబ్బందిగా మారుతూ ఉంటుంది అని అట్లాడు రైట్ తర్వాత బాల నేరస్తులు చిన్నప్పటి నుంచే కొంచెం నేర స్వభావం కలిగి ఉండడం అది అనువంశికంగా రావచ్చు ఎట్లనైనా కావచ్చు నెక్స్ట్ డివియంట్ పిల్లలు ఇక్కడ పాజిటివ్గా డివియేట్ అవుతారు కొంతమంది నెగిటివ్గా కూడా డివియంట్ అవుతారు ఇట్లాంటి డివియంట్ అయ్యేటువంటి చిల్డ్రన్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత ఉద్వేగపరంగా స్థిమితం లేని పిల్లలు అంటే ఎమోషనల్గా ఎమ్మాడే బ్యాలెన్స్ ఉండరు అంటే ఎమ్మాడే మంచిగా ఉంటారు మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మూడ్గా ఉంటారు అట్లా ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్గా ఉండేటువంటి కనిపించేటువంటి పిల్లలు కూడా ఉంటారు రైట్ ఇన్ని రకాలైనటువంటి పిల్లలు మనకు క్లాస్ రూమ్లో ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క అభ్యసనానికి ప్రతిబంధకాలుగా మారుతూ ఉంటాయి సరే అవి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి మరి ఎట్లా గుర్తించాలి యాజ్ ఏ టీచర్గా యాజ్ ఏ ఫాదర్గా యాజ్ ఏ పేరెంట్గా మనం ఈ పిల్లల్ని అభ్యసన ప్రతిబంధకం ఉండే పిల్లల్ని ఏ రకంగా గుర్తిస్తాము అనుకున్నట్లయితే వాళ్ళను వైద్య పరీక్షల ద్వారా గుర్తిస్తారు టెస్ట్ల ద్వారా మనం గుర్తించాలా నెక్స్ట్ ఏంటంటే కుటుంబం పాఠశాల పరిసరాల అంటే కుటుంబం నుంచి సమాచారం సేకరించుకొని కానీ పాఠశాల నుంచి సమాచారం సేకరించుకొని కానీ పరిసరాల నుంచి పరి సమాచారం సేకరించుకోవడం ద్వారా కానీ మనం డాక్టర్ రిపోర్ట్స్ ద్వారా కానీ లేక పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనలు వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ను అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా కానీ దాన్ని ఎస్టిమేట్ చేయడం కానీ మనం ఈ
లో ఉండేటువంటి నమోదైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి కానీ లేదా ఇంకా ఆబ్జెక్టివ్ స్కేల్స్ను బట్టి కానీ మనం తెలుసుకోవాలి తర్వాత స్థాయికి తగినటువంటి వికాస లక్షణాలు పరిశీలన అంటే ఏజ్కి తగ్గటువంటి డెవలప్మెంట్ ఉందా లేదా ఆ డెవలప్మెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండి కూడా మనం ఈ యొక్క అభ్యసన ప్రతిబంధకం ఉందా లేదా అనేటువంటిది తెలుసుకో ఇంకా అంతేకాకుండా చెక్ లిస్టుల ద్వారా కేస్ స్టడీల ద్వారా అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ల ద్వారా అచీవ్మెంట్ టెస్ట్లు అంటే ఏంటివి పిల్లవాడికి స్కూల్లో నెల నెల ఎగ్జామ్ పెడతా ఉంటారు వీక్లీ వీక్లీ ఎగ్జామ్ పెడతా ఉంటారు మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు సంవత్సరం ఎగ్జామ్ పెడతా ఉంటారు దాంట్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఉంటా ఉంటాయి దాన్ని బట్టి కూడా ఇంకా క్యూములేటివ్ రికార్డు ఉంటుంది అంటే స్కూల్లో క్యూములేటివ్ రికార్డ్ అంటే క్రమాభివృద్ధి పత్రము అంటారు పిల్లవాడు స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి వాడు స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి మాసం సబ్జెక్టు పరంగా ఆటల పరంగా విషయం పరంగా కరికులర్ పరంగా కో కరికులర్ పరంగా అతనికి సంబంధించిన సమాచారం అంతా కూడా రికార్డ్ చేయబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రికార్డులను బట్టి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అని అట్లాడుతాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే అనెక్డోటల్ రికార్డును బట్టి కూడా సంఘటన రచన పుస్తకం అంటాం కదా దాన్ని బట్టి కూడా మనం విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అని అట్లాడుతాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ బట్టి పిల్లవాడితో మాట్లాడినటువంటి మాటలను బట్టి సర్వేలు చేసి కూడా ఇంకా సైకలాజికల్ టెస్టులు కండక్ట్ చేసి కూడా మన పిల్ల చిన్న చిన్న పిల్లవాడికి అతనికి మెంటల్ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉంది సైకలాజికల్ ఎట్లా ఉంది సెన్సరీ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉంది మోటార్ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉంది అడ్జస్ట్మెంట్ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉంది న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉంది అనే వర్బల్ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉంది లాజికల్ ఎబిలిటీ ఎట్లా ఉంది అనేటువంటి సైకలాజికల్ టెస్టులు ఉంటాయి ఆ టెస్ట్లను బట్టి కూడా మనం అతనికి తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా పిల్లవాడు రాస్తూ ఉన్నటువంటి రాత పనులను బట్టి కూడా రిటర్న్ వర్క్ అతడు చేసినటువంటి రిటర్న్ వర్క్ను బట్టి లేదా కొన్ని క్వశ్చనేర్స్ పిల్లవానికి ఇచ్చి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇంకా చిల్డ్రన్ రిఫ్లెక్టివ్ జర్నల్ పిల్లల యొక్క ప్రతిస్పందన పత్రాలు పిల్లల యొక్క ప్రతిస్పందన అంటే మాటల ద్వారా ప్రతిస్పందిస్తురా ఆటల ద్వారా ప్రతిస్పందిస్తురా పేపర్ల పైన రాసి ప్రతిస్పందిస్తురా వాళ్ళ యొక్క ప్రతిస్పందన పత్రాలను పేపర్లను చిత్రాలను చూసినట్లయితే కూడా మనం వానికి ఎట్లాంటి ఉంది అనేటువంటి దాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ ఇన్ని పద్ధతుల ద్వారా విద్యార్థులు అభ్యసన ప్రతిబంధకం ఉందా లేదా అనేటువంటి దాన్ని తల్లిదండ్రులు కానీ ఉపాధ్యాయుడు గుర్తించాలి ఓకే గుర్తించిన గుర్తించినాక వాటిని సవరించడానికి మనం ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు దీంట్లో అందరికి బోధిస్తూ వారికి ఏం చేయాలి ప్రత్యేకంగా కొంచెం సవరణ బోధన చేయాలి దాన్ని రిమీడియల్ టీచింగ్ అంటారు ఈ రిమీడియల్ టీచింగ్ కొరకు ఎట్లాంటి టెక్నిక్స్ వాడాలా అనేటువంటి దాన్ని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే ప్రథమ పఠన ఉపగమం అనేటువంటిది ఒక అప్రోచ్ అంటే దీన్ని బేసల్ రీడింగ్ అప్రోచ్ అంటారు అంటే దీంట్లో ముఖ్యమైనటువంటి పదాలను కూడా కొన్ని తీసుకొని వాటినే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయిస్తూ ఉండి పిల్లవానికి నేర్పించడం అనేటువంటిది ఒకటి ఇంకా ధ్వనులకు సంబంధించినటువంటి సంబంధించిన ఉపయోగం దీన్ని ఓవరాల్ రీడింగ్ అంటే కొన్ని పదాలను మళ్ళీ 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 అనిపిస్తూ ఉండి ఓవరాల్గా వాటితో రిపీట్ చేస్తూ ఉండి వినిపిస్తూ చేస్తూ ఉండి చేయడం తర్వాత మూడోది ఏంటంటే భాషానుభవ ఉపయోగం లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్రోచ్ అంటారు లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటి అప్రోచ్ ద్వారా కూడా మనం పిల్లవానికి ఈ దీన్ని మనం అభ్యసన ప్రతిబంధకాలను మనం సవరించవచ్చు అంటే ఇవన్నీ అభ్యసన ప్రతిబంధకాలను అధిగమించడం కొరకు ఏకైక మార్గం ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ చేయాల్సిన మార్గం ఏంటంటే సవరణ బోధన చేయాలా రిమీడియల్ టీచింగ్ చేయాలా ఆ రిమీడియల్ టీచింగ్ ఎన్ని పద్ధతుల ద్వారా చేయొచ్చు అనుకున్నట్లయితే ప్రథమ పఠన ఉపగ్రహం ద్వారా ఓవరాల్ రీడింగ్ ఉపగ్రహం ద్వారా లాంగ్వేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉపగ్రహం ద్వారా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్డ్ లర్నింగ్ అప్రోచ్ అన్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్డ్ లర్నింగ్ అప్రోచ్ ద్వారా కానీ విషయాన్ని చిన్న చిన్న భాగాలు చేసి ఫ్రేమ్స్ చేసి దాంట్లోనే ఫ్రేమ్ ఉంటుంది రిజల్ట్ ఉంటుంది రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుంది రిజల్ అన్నీ కూడా వస్తాయి కదా దాన్ని బట్టి కూడా నెక్స్ట్ మల్టీ సెన్సరీ అనుకున్నాం కదా బహుళ ఇంద్రియ ఉపగమం అన్నాం కదా దాని ద్వారా ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి ఈ మల్టీ సెన్సరీ అప్రోచ్ అనేటువంటిది ఏంటిది అనుకుంటున్నట్లయితే మల్టీ సెన్సరీ అంటే ఎట్ ఏ టైం ఎక్కువ సెన్సెస్ పనిచేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ పాఠం లెక్చర్ ఇచ్చినట్లయితే వింటారు కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు వింటున్నారు చూస్తున్నారు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు ఆ చిత్రాలను చూస్తూ ఉన్నారు అంటే ఎట్ ఏ టైం మనకు ఉండేటువంటి ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు మనకు ఉంటాయి ఈ ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఎట్ ఏ టైం ఒకేసారి ఎక్కువ జ్ఞానేంద్రియాలు పనిచేసినట్లయితే అక్కడ విషయాడు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటాడు అని అట్లాడు అట్లా కాకుండా ఏకకాలంలో ఒకే జ్ఞానేంద్రియం పనిచేసినట్లయితే అవగాహన తక్కువగా ఉంటుందని అడుగుదాం ఈ రకంగా రీడింగు థింకింగు రైటింగు మ్యాథమెటిక్ ఎబిలిటీస్ అన్ని ఎట్ ఏ టైం
అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు నెక్స్ట్ ఏంటంటే డెవలప్మెంటల్ అప్రోచ్ అన్నాడు ఇక్కడ డెవలప్మెంటల్ అప్రోచ్ అనేటువంటి టెక్నిక్ ద్వారా అంటే వాడి డెవలప్మెంట్ ఎంత ఏజ్ ఎంత ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఉందా సైకలాజికల్ డెవలప్మెంట్ ఉందా ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ ఉందా ఏ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా ఉంది దానికి తగిన ఏ యాక్టివిటీస్ చేసినట్లయితే ఆ డెవలప్మెంట్ సరిగ్గా జరుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని టీచర్ ప్లాన్ చేసుకొని చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రత్యేక విధానాల ఉపగమం అన్నాడు అంటే ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ టెక్నిక్స్ అప్రోచ్ అన్నాడు అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక రకమైనటువంటి స్పెసిఫిక్గా ఉండేటువంటి మనకు ఉంటుంది డాక్టర్ల దగ్గర కూడా వెళ్ళినట్లయితే మనకు ఇయరింగ్ అనేటువంటిది స్పీకింగ్ అనేటువంటిది ఇంపేర్డ్ అనేటువంటిది లిజనింగ్ అనేటువంటి డిఫరెంట్ దానికి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా అట్లాంటివి కూడా వాడు నెక్స్ట్ బిహేవియరల్ అప్రోచ్ ప్రవర్తనాత్మక ఉపగమం అన్న కదా బిహేవియరల్ అప్రోచ్ అనేటువంటి దానికి కూడా వాడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ టెస్ట్ రిలేటెడ్ అప్రోచ్ టెస్ట్ అంటే ఒక పరీక్ష పెట్టి దానికి ఎట్లా రిజల్ట్ వచ్చింది దానికి రిలేటెడ్గా ఎట్లాంటి అప్రోచ్ వాడాలనేటువంటిది టెస్ట్ రిలేటెడ్ అప్రోచ్ను నెక్స్ట్ మానసిక చికిత్స విధానము అంటే ఇక్కడ సైకోథెరపిక్ అప్రోచ్ సైకోథెరపీ అంటే థెరఫీలు చేయడం ఫిజియోథెరపీ అని సైకోథెరపీ అని అంటా ఉంటాం అట్లా పిల్లవాడి యొక్క సైకాలజీ ఎట్లా ఉంది ఏ రకంగా ఉంది ఎబిలిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి థింకింగ్లో ఎబిలిటీ ఉందా మెమరీలో ఎబిలిటీ ఉందా అనాలిసిస్లో ఎబిలిటీ ఉందా సెన్సేషన్లో ఎబిలిటీ ఉందా అనేటువంటి దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని బట్టి థెరఫిక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే నిర్ధారణ సూచన ఉపయోగం డయాగ్నాస్టిక్ డయాగ్నాస్టిక్ అంటాం కదా ఈ డయాగ్నాస్టిక్ సజెస్టివ్ అప్రోచ్ కూడా ఉంది ఈ అప్రోచ్ని మనం క్లాస్ రూమ్లో సవరణ టీచింగ్ వరకు ఉపాధ్యాయుడు వాడచ్చు ఇవే కాకుండా ఇంకా ఏంటంటే సరిదిద్ది ఈ అప్రోచ్ల ద్వారా విద్యార్థులలో ఉండేటువంటి ప్రతిబంధకాలను సరిదిద్ది అనుగుణ్యమైనటువంటి మానసిక విద్య సాంఘిక ప్రవర్తన నైపుణ్యాలను పెంపొందించాలా ఈ ఏం నైపుణ్యాలు పెంపొందించాలా మానసిక నైపుణ్యం పెంపొందించాలా విద్యా నైపుణ్యం పెంపొందించాలా సాంఘిక సామాజిక నైపుణ్యాలు పెంపొందించాలా బిహేవియరల్ స్కిల్స్ పెంపొందించాలా అది మన యొక్క విద్య లేదా పాఠశాల ఉపాధ్యాయుని యొక్క లక్ష్యం లేదా అధ్యయము ద్విధి కూడా దానికోసం పై ఉపగమాలతో పాటు ఇంకా ఎట్లాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయించవచ్చు పిల్లవానికి అనుకున్నట్లయితే ఒకటి శ్రవణ నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించే అభ్యాసాలు చేయించవచ్చు తర్వాత దృశ్య ప్రత్యక్షాన్ని పెంపొందించే అభ్యాసాలు పెం చేయించవచ్చు నెక్స్ట్ చలన సమన్వయ నైపుణ్యం అంటే చలన సమన్వయం అంటే లోకోమోటార్ అంటే కాళ్ళకు చేతులకు మధ్యన సంబంధం ఉండేటువంటి కోఆర్డినేషన్ పెంపొందించేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ మనం చేయించా ఉండాలి తర్వాత ఐ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ పెంపొందించేటువంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేయించాల తర్వాత థింకింగ్ స్కిల్స్ను డెవలప్ చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ని మనం చేయించవచ్చు తర్వాత రీడింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసే ఎక్సర్సైజెస్ రైటింగ్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ తర్వాత మ్యాథమెటికల్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ తర్వాత మెమరీ ఎబిలిటీని డెవలప్ చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ను దైనందిన డైలీ లైఫ్లో తను లైఫ్ను డైలీ లైఫ్ను ఈజీగా డెవలప్ కొనసాగించేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ తర్వాత గై ఫాలోయింగ్ ద గైడెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ డెవలప్ చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ కానీ అనలిటికల్ రీడింగ్ కానీ క్రిటికల్ రీడింగ్ కానీ రీడింగ్ రెడీనెస్ కానీ తర్వాత శూన్య నిరాకరణ అనేటువంటి పద్ధతిని వాడడం కానీ లేదా అత్యల్ప నిర్మ అంటే బ్యారియర్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్లాసులో కల్పించడం కానీ లేదా టీచర్తో పాటు తల్లిదండ్రులను కూడా సమానంగా భాగస్వామ్యం చేసి కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళని కూడా చేయడం కానీ ఇంకా ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినటువంటి డే టు డే అప్ టు డేట్ కంటెంపరీ ఏదైతే అవి కూడా చేయడం ఈ ఇక్కడ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకున్నట్లయితే దాంట్లో మనం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే విద్యార్థులందరూ వారి పని లోపల పాఠశాలలో సాధారణ తరగతిలో విద్యను అభ్యసించాలా అదొకటి నెక్స్ట్ వికలాంగులైన విద్యార్థులందరికీ అన్ని కృత్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఇవ్వాలి ఆ కృత్యాలు ఎట్లుండాల వాళ్ళు చేయగలిగేదిగా ఉండాలి రైట్ నెక్స్ట్ విద్యార్థులందరికీ తగిన సేవలను చేయూతను సపోర్ట్ ఇవ్వాలి మనం వ్యక్తిగతమైనటువంటి విద్యాగమ్యాలను సాధించాలి అంటే ఎవరి లెవెల్ ఎట్లా ఉంది దానికి తగ్గ టార్గెట్ ఇవ్వాలి కానీ అందరికీ కామన్ టార్గెట్ ఇస్తే రీచ్ కాలేరు నెక్స్ట్ వికలాంగులైన విద్యార్థులని విడదీయద్దు సపరేట్ చేయకుండా కామన్ గ్రూపులలో చేయాలి తర్వాత సమ్మిళిత పాఠ్య ప్రణాళిక సమాజంలోని భిన్న సంస్కృతులు అభివృద్ధికి ఉండాలి అంటే అన్ని కల్చర్స్ క్రాస్ కల్చర్లు కానీ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉండేటువంటి పిల్లలలో డెవలప్ కావడం కోసం కూడా మనకి ఈ క్లాస్ రూమ్లో టీచర్ ఇంటిగ్రేటివ్ సిలబస్ ఉండాలి విద్యార్థులందరినీ స్వాగతించాలి అంటే ఆల్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పిల్లల్ని కూడా మనం వెల్కమ్ చేసేటట్లుగా ఉండాలి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి వీక్నెస్ బట్టి కానీ పొరపాటును బట్టి కానీ తప్పును బట్టి కానీ
అట్లా ఉన్నట్లయితే పిల్లవాడు ఆత్మీయ న్యూనతకు లోన్ అవుతూ ఉంటాడు కాబట్టి అట్లాంటి భావనకు లోన్లు కాకుండా చూడాలి తర్వాత తల్లిదండ్రుల ప్రమేయం కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి వివిధ బోధనా రీతుల వ్యూహలను ఉపయోగించాలి ఇంకా విజయాన్ని రుచి చూపించాలి కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నాకనే పిల్లవానికి వెరీ గుడ్ బాగా నేర్చుకున్నావు సక్సెస్ అయినావు చాలా బాగా చేసినావు నిన్నటికంటే ఈరోజు బాగా చేసినావు ఇంకా రేపు ఇట్లా కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండని అతన్ని కొంచెం వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఇది ఇది సక్సెసెస్ తగినట్లుగా అభినందించాలా అంతేకాకుండా స్వీయ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కల్పించాలా ఇంకా ఇతరులతో కలిసి పెంచే అవకాశం ఇవ్వాలా కోఆపర్ ఇంటర్ పర్సనల్ కోఆపరేషన్ ఇవ్వాలా సామాజిక స్థాయిని గరిష్ట స్థాయిలో పిల్లవాడు సాధించేటట్లుగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ఉపాధ్యాయుడు ఇవన్నీ ఎట్టేట దేనికి దాన్ని సపరేట్ కాదు అన్నీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి విషయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి విద్యార్థిని బట్టి అన్నిటి యొక్క మిళితంగా చేసి మనం టెక్నిక్ని వాడాలి ఓకే ఈ అభ్యసన ప్రతిబంధకాలను అధిగమించాలంటే ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలా అనుకున్నట్లయితే ఉపాధ్యాయుడు సవరణ బోధన చేయాలా నెక్స్ట్ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక శ్రద్ధను పెట్టాలా అనేక వివిధ రకాలైనటువంటి అభ్యాసాలను తన బోధనలో వాడాలా నెక్స్ట్ తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలా సమాన భాగస్వామ్యాన్ని తీసుకోవాలా పిల్లవానికి అందించాలా బాధ్యత వహించాలా తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ విషయాలను పాఠశాల దృష్టికి తీసుకొని రావాలా అవసరమైనటువంటి చికిత్సా కేంద్రాల దగ్గరికి తల్లిదండ్రులు వెళ్ళాలా వాళ్ళకు గైడెన్స్ అందించాలా అంతేకాకుండా తల్లిదండ్రులు కూడా న్యూనతా భావానికి లోన్ అవుతూ ఉంటారు అట్లా లోన్ కాకూడదు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా వారికి సహకరించాలా ఈ అందరూ తల్లిదండ్రులు చేసినారు కుటుంబ సభ్యులు చేసినారు అందరు చేసినా కూడా పిల్లవాడు తగినంత లెవెల్లో డెవలప్ కాలేకపోతున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం సైకాలజిస్ట్కి పిల్లవాని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళాలా లేదా పిల్లవాడిని తీసుకొని వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్స్ ఏందో చెప్పి వాళ్ళని సలహా తీసుకోవాలా లేదు అనుకున్నట్లయితే కంపల్సరీ పిల్లవాడు తగిన యొక్క అంశంలో రాణించడం కొరకు ప్రజెంట్గా నడుస్తున్నటువంటిది అంటే కౌన్సిలింగ్ ఈ కౌన్సిలర్స్ దగ్గర కూడా పిల్లవాని దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళినట్లయితే ఆ కౌన్సిలర్ తనదైనటువంటి రీతిలో తగినటువంటి కౌన్సిలింగ్ టెక్నిక్ని ఉపయోగించి పిల్లవాడు ఎట్లాంటి అభ్యసన ప్రతిబంధకానికి లోన్ అవుతూ ఉన్నాడు దానికి కారణాలు ఏంటివి తెలుసుకొని ఏ థెరపీ వాడినట్లయితే పిల్లవాడు తగినంత రీతిలో అభ్యసనలో మంచిగా కొనసాగించి విద్యను సరి అయినటువంటి రీతిలో అభ్యసిస్తాడు అనేటువంటి దానికి కౌన్సిలర్ సరి అయినటువంటి దిశా నిర్దేశం చేస్తాడు కాబట్టి చివరి స్టేజ్ లోపల మనం కౌన్సిలర్ను సంప్రదించవలసిన అవసరం ఉంది ఆ రకంగా సంప్రదించి విద్యార్థిని అభ్యసన ప్రతిబంధకాలను అభ్య అధిగమించి మంచిగా అభ్యసించేటువంటి వ్యక్తిగా మనం తయారు చేసి చేయాల్సిన అవసరం ఉపాధ్యాయులుగా మన పైన ఉంది ఆ రకంగా మనందరం ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ